வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க குடி சீக்கிரம் குரூப் டூ குரூப் டேடி போதும் போதும் பில்டப் இதுதாங்க நம்ம கிளாஸ் இதெல்லாம் அது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கொடுங்க நம்ம கீழே இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ வெளியில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமே அப்படின்னு தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் சரி பார்க்கலாம் வாங்க இந்த பரிசையில் இன்றைக்கி என்ன நோட்ஸ் பார்க்க போகிறோம்னா சயின்ஸ் தாங்க ஒரு பத்து கொஸ்டின் எடுத்து எந்தெந்த புக்கில் கேட்டிருக்காங்கன்றது தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் வித் பேஜ் நம்பரோட வித் நோட்ஸோடு பார்க்க போகிறோம் தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்படின்னு தான் சொல்ல போகிறோம் சரிங்களா சரி பார்க்கலாமா என்னென்னு கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கலாம் வாங்க கொஷினுக்குள்ளே போயிடலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த கொஷினுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைபிள் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு மெசேஜாக வரும் வீடியோ போட்டவனே சரிங்களா அப்படியே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் ஆனால் கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஆதரவு ஏதாச்சும் ஒரு மூலமாக தெரிவிங்க சரிங்களா சரி அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது கொஸ்டின்ஸாக கேட்டிருக்காங்க நாலாவது கொஸ்டினாக என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வைரம் கண்ணை கவ கவர ஜொலிப்பதற்கும் விண்மீன்கள் மின்னுவதற்கும் காரணம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இது வந்து நைன்த்து புக்கு பழைய புக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்துச்சு சமைச்சிர் புக்கு அதுலேருந்து பேஜ் நம்பர் எழுபத்தி ஒன்றில் லைட்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இதுக்கான காரணம் நம்ம படிச்சுட்டு வந்துடுவோம் வைர வைரங்கள் மின்னுவதற்கு காரணம் ஒலியினை முழுவதும் முழுவதுமாக எதிரொலிப்பதற்கு எழுவது எதிரொலிப்பதற்கு தான் காரணம்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஒளி வந்து முழுசாக எதிரொலிக்குது அதனால தான் அது ஜொலிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வை இதில் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க வைரம் விண்மீன்கள் காணல் நீர் அதுக்கப்புறம் ஒளி இழைகள் இதெல்லாம் வந்து முழுமையாக எதிரொலிக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம நைன்த்து புக்கில் ஃபஸ்ட் டைமில் பழைய புக்கில் கேட்டிருக்காங்க பழைய புக்குன்றது எதில் சொல்கிறாங்க சமஸ்யர் புக்கு சரிங்களா அடுத்தது அஞ்சாவது கொஷினுங்க அஞ்சாவது கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டிருக்கேன்னா கூற்று காரணம் கொடுத்துருக்காங்க இது எங்கே இருக்குன்னு முதல்ல நம்ம எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிடுறேன் நைன்த்து புக்கில் செகண்ட் டைம் அது வந்து இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சமைச்சர் புக்கு பழைய புக்கு தாங்க சரிங்களா ஸோ அது ஃபஸ்ட் டைமில் கேட்டாங்க இது செகண்ட் டைமில் கேட்டிருக்காங்க காந்தவியிலும் மின்காந்தவியிலும் கேட்டிருக்காங்க காந்தவியிலும் மற்றும் மின்காந்தவியில் இருந்து கேட்டிருக்காங்க பேஜ் நம்பர் நாற்பத்தி ஆறில் இருக்கு நீங்கள் எடுத்து செக் பண்ணி பாருங்க சரிங்களா ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சில கடல் ஆமைகள் வந்து அவை பிறந்த கடற்கரை ஓரம் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வந்து முட்டை முட்டையிடுகின்றன ஓகே அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா இதுக்கு காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆமைகள் தங்கள் பிறந்த கடற்கரை கண்டறிய புவிகாந்த உறுப்பித்தல் என்னும் முறையை கையாளுகின்றன இந்த ஆமைகள் பல்வேறு இடங்களில் காந்த புல வலிமைகளை நினைவில் கொள்க கொள்ள ஆற்றல் உடையவை இது அவை தாயகம் திரும்ப உதவுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது எந்த வகையில் கரெக்டுன்றத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பேஜ் வந்து நாற்பத்தி ஆறாவது பேஜ் நம்பரில் பார்க்கலாம் நைன்த் புக்கு செகண்ட் டைமில் இந்த பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியுமான்றது தான் கேட்டிருக்காங்க என்ன பார்த்தீங்கன்னா சில கடல் ஆமைகள் அவை பிறந்த கடற்கரை ஓரம் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வந்து முட்டையிடுகின்றன ஒரு ஆராய்ச்சியில் ஆமைகள் தங்கள் பிறந்த கட கடற்கடை கண்டறிய புவிகாந்த உறுப்பித்தல் என்னும் முறையை கல்லா கையாளுகின்றன இந்த ஆமைகள் புவியில் பல்வேறு இடங்களில் காந்த புல வலிமைகளை நினைவில் கொள்ளும் ஆற்றல் உடையவை இந்த நினைவாற்றல் அவை தாயகம் திரும்ப உதவுகிறது பர்ஃபெக்டாக புக்கில் என்ன கேட்டிருக்கானோ அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி மாடல் கொஷனில் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ரெண்டுமே கரெக்ட் கரெக்டுங்களா அப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி தாங்க ஏ மற்றும் பி சரி கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி ஆர் ஆர் வந்து காரணம் வந்து கூற்றுக்கு சரியான விளக்கம்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் சரியான விடி ஓகேங்களா ஓகே அடுத்த கொஷின் போகலாம் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்த்து தேர்ட் டைமில் கேட்டிருக்காங்க இதில் ஆறாவது கொஸ்டின்ஸாக அதில் இருக்கும் சரிங்களா தேர்ட் டைமில் பழைய புக்கு பாய்மங்கள்ன்றதுல பேஜ் நம்பர் ரெண்டில் கேட்டிருக்காங்க என்ன பார்க்கலாமே சிறு ஆணி நமது உடலை துளைக்கும் போது வலி உண்டாகிறது ஆனால் சில ஆணி படுக்கையில் படுத்தாலும் அவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுவதில்லை எப்படி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாமே பேஜ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது பேஜ் நம்பரில் பாய்மங்களில் கேட்டிருக்காங்க ஒரு சிறி ஆணி நமது உடலை துளைக்கும் போது வலி உண்டாகிறது 
ஆனால் சில சிலர் ஆணி படுக்கையில் படு படுப்பதாலும் அவர்களுக்கு உடலில் எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படுவதில்லை அது எப்படி அப்படின்னு நம்மளே கேட்டிருக்காங்க சார் இது புக்லேயே இல்லை இதுக்கான ஆன்சர் அதை நான் படித்து புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான க ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடுபரப்பு குறைதல் தான் தொடுபரப்பு சமமானாலும் கிடையாது அதிகரித்தா இன்னும் அதிகமாக வெளியே இருக்கும் தொடுபரப்பு குறைதல் தான் இதுக்கான சரியான ஆன்சர் நீங்கள் அந்த புக்கில் படித்தீங்கன்னா பாயமங்களில் தெரியும் சரிங்களா சரி அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போயிடலாம் பன்னிரெண்டாவது கொஸ்டின்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க நான் டாபிக் வைஸாக கொண்டு வந்திருக்கேங்க சரிங்களா இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்களா இது வந்து நைன்த்து புக்கில் தேர்ட் டைமில் பழைய புக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு புக்கில் சமைச்சர் புக்கில் பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி ஒன்றில் இருக்குங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா எந்த எந்த நோயானது உமிழ்நீர் மற்றும் சுவாச நீர்த்துளிகளினால் பரவுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ நம்ம அதை படித்து பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கலாம் நைன்த்து புக்கில் தேர்ட் டைமில் இருக்கு என்ன பேஜ் நம்ம இரநூத்தி ஒன்று எடுத்து பாருங்கள் இன்புலியன்சா வைரஸ் எச் ஒன் என்ற உயிரி பாருங்களேன் இதுதான் அப்படியே ஃபுல்லாக படிச்சுருக்காங்க இந்த நோய் வந்து தும்பல்னாலும் இரும்பனாலும் வெளிப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி இதை டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் படித்து பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ அப்படின்றது ஃப்ளோ வைரஸ் தாங்க சரிங்களா ஸோ இன்புலியன்ஸான்றது உங்கள் ஃப்ளோ வைரஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் சரியான விடை ஓகேங்களா ஓகே புரிஞ்சிடுச்சு அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து நைன்த்து புக்கில் ஃபஸ்ட் டைமில் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பழைய புக்கில் நைன்த்து புக்கில் வந்து பார்த்தோம்னா புது புக்கில் இருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்கலாங்க எல்லாமே பழைய புக்கில் தான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா சரி இது என்னென்னு பார்க்கலாம் நைன்த்து புக்கில் ஃபஸ்ட் டைமில் முப்பத்தி எட்டாவது பேஜ் நம்பரில் இயக்கன்ற யூனிட்லேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க என்ன கொஷின் பாருங்களேன் பொழுதுபோக்கு பூங்காவில் குடைராட்டினத்தில் சுற்றும் பொழுது குடைராட்டினம் ஒரு செங்குத்து அச்சு பற்றி சுயலும் பொழுது நம் ஒரு வெளிநோக்கிய திசையில் ஏற்படு வெளிநோக்கிய திசையில் ஏற்படும் இழுவிசை உணர்கிடும் இதற்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இது பர்ஃபெக்டாக ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குதாங்க அது பாருங்கள் அப்படியே கவி வச்சு தான் பண்ணியிருக்காங்க பொழுதுபோக்கு பூங்காவில் குடைராட்டினத்தில் சுற்று சுற்றும் சமயத்தில் நீங்கள் என்ன மாதிரியான விசையை உணர்கிறீர்கள் அப்படின்றாங்க இது அப்படியே சொல்லியிருக்காங்க மைய விளக்கு விசையினால தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மைய விளக்கு விசை எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ மைய விளக்கு விசை அவ்வளோதாங்க ஆன்சர் ஓகேங்களா இதுவும் நைன்த்து புக்கில் தான் நைன்த்து புக்கில் இருந்து எத்தனை கொஸ்டின் எல்லாம் பழைய புக்கில் இருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகே சரிங்களா அடுத்தது அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போயிடலாங்க சரிங்களா அடுத்த புக் கொஸ்டின் வந்து டென்த் புக்கில் ஓல்டு புக் அதாவது ஓல்டு புக்குன்றது இப்போ இருக்கிற சமைச்சு புக் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சரிங்களா நூற்றி எழுபத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஏழாவது பேஜ் நம்பரில் கேட்டிருக்காங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாமே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வெள்ளி ஒரு இது வந்து ஒன்பதாவது கொஸ்டின்ஸாக இருக்குங்க சரிங்களா ஒன்பதாவது கொஸ்டின்ஸாக இருக்கும் வெள்ளி ஒரு ஒளிரும் வெண்மையான உலோகமாகும் ஆமாம் கரெக்டு ஆனால் 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 நாட்கள் செல்ல செல்ல வெள்ளி நிறம் கருப்பாக மாறுவதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கு விளக்கம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதை பார்த்துட்டு வந்து இங்கே பார்க்கலாம் சரிங்களா நூற்றி எழுபத்தி ஏழாவது பேஜ் நம்ம எடுத்து பாருங்கள் பல பலப்பான வெள்ளி கொலுசுன்னு கொடுத்துருக்காங்க வெள்ளின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா வெள்ளி நிற கொலுசானது மெதுவாக கருமை நிறமாக மாறுகின்றன அத அத அது அதாவது வெள்ளி கொலுசு நிறம் மாறுவதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ இந்நிகழ்வு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்றில் உள்ள ஹைட்ரஜன் சல்பைடுடன் வினை புரிஞ்சு தான் வந்து என்ன ஆகுது வெள்ளி வந்து கரு கருப்பாக மாறுது என்ன சொல்கிறாங்க காற்றில் உள்ள ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடோட வினை புரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ நம்ம இதை பார்த்தோம்னே என்ன சொல்லிக்கலாம் ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா என்ன சொல்கிறாங்க ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடுடன் வினை புரிந்து கருப்பு நிறமாக மாறுது அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் சரியான விடை ஓகேங்களா சரி இது ஒன்பதாவது கொஸ்டினாக இருக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பதிமூணாவது கொஸ்டின்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க சார் புக்கில் அதாவது இந்த மாடல் கொஸ்டினில் கீழ் கீழ் காண்பவற்றில் வேதியல் செய்திகளை அனுப்பு அனுப்புனராக கருதப்படுவது எது வேதியல் செய்திகளை அனுப்புனராக கருதப்படுவது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க டென்த்து புக்கில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது புது புக்குங்க புது புக்கில் ரெண்டா இரநூத்தி இருபத்தி ஆறாவது பேஜ் நம்பரில் தாவரம் மற்றும் விலங்குகளின் ஹார்மோன்கள் இதிலேயே ஆன்சர் வந்துருச்சு ஹார்மோன்கள் எல்லாருக்குமே தெரியாது ஹார்மோன் தானே சரி பார்க்கலாம் இது என்பு என்ன கொ கொடுத்துருக்காங்கன்றத படித்து பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கலாம் நீங்கள் இரநூத்தி இருபத்தி ஆறாவது பேஜ் புது புக் எடுத்துருங்க முதுகெலும் உள்ள விலங்குகள் நாளமில்லா சுரப்பிகள் பல்வேறு செயல்பாடுகளை வேதியியல் ஒருங்கிணைப்பு மூலம் பராமரிக்கின்றன இந்த சுரப்பி இந்த சுரப்பு மண்டலங்கள் ஹார்மோன்கள் என்னும் வேதியியல் தத்துவங்களின் சுரக்கு
ஃபஸ்ட் டைமில் உடல் நலமும் சுகாதாரமும் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் இருக்கு பேஜ் நம்பர் வந்து நைன்டி சிக்ஸில் இருக்குங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கான சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ தான் ஐஜிஎம் மற்றும் பிலோபியா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்னென்னா நம்ம புக்கில் வந்து வைரஸ் மட்டும் தாங்க கொடுத்துருக்காங்க இதோட தொடக்க நிலை கண்டறித்த கொடுக்கல சரிங்களா அப்போ நீங்கள் இந்த புக்கில் எழுதி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இந்த பேஜ் நம்பர் எடுத்து எழுதி வச்சுங்க எங்கே பாருங்களேன் டெங்கு காய்ச்சல் வந்து ஒரு வைரஸ் வகையை சார்ந்தது டிஎன் ஒன் டூ வைரஸ் இது வந்து பிலோபியா வைரஸ் வகையை சார்ந்ததுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ பிலோபியா வைரஸ்ன்றது இங்கே ரெண்டு இடத்துலையும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஐஜிஎம் ஐஜி ஐஜிஜின்றது நம்ம புத்தகத்தில் சரியானவ பென்சிலிய பென்சிலியம் எந்த வகையை சார்ந்ததுன்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இது வந்து செவன்த் புக்கு ஃபஸ்ட் டைமில் தான் அதாவது இப்போது இந்த கொஷனும் செவன்த் புக்கு ஃபஸ்ட் டைம் தான் இந்த புக்கும் செவன்த் புக்கு ஃபஸ்ட் டைம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது கொஷின் தாங்க இதில் வந்து பார்த்தா நூற்றி ஏழாவது பேஜ் நம்மளில் இருக்குது உடல் நலமும் சுகாதாரமும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ பென்சிலியம் வந்து பூஞ்சை வகை சார்ந்ததுன்னு புக்லேயே டேரெக்டாக இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ பி தான் வந்து இதுக்கு சரியான விடை ஓகேங்களா இதை நீங்கள் அதை எடுத்து ரெண்டு அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வீட்டில் ரெண்டு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா உடல் நலமும் சுகாதாரமும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியும் உடல் அளவும் சுகாதாரம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட் தான் சரிங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்களேன் தாவர இலைகள் பச்சை நிறமாக இருப்பதற்கு காரணமான தாவரத்தின் பச்சை பச்சையத்தில் உள்ள உலோகம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தா காரம் மற்றும் காரமன் உலோகங்கள் அதில் அப்படி அந்த டாப்பிக்கில் பதினோராவது கெமிஸ்ட்ரி ல வேல்லி மூணில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்த புக்கில் தாங்க இருக்குது இது ஒரு பேஜ் நம்பர் நூற்றி அறுபத்தி மூணாவது பேஜ் நம்பரில் இருக்குது சரிங்களா சரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாங்களா ஸோ இதை படித்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னீஷியம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து மேக்னீஷியம் தான் சரிங்களா ஸோ அப்போது என்ன இருக்குது பச்சை நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய உலோகம் வந்து மேக்னீஷியம் தான் மேக்னீஷியம் வந்து ஹைட்ரஜனை உட்கவரமா உட்கவராதா அது நான் புக்கில் இருக்கும் பாருங்கள் சரிங்களா அவ்வளோதாங்க கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம வந்து எயித்து புக்குக்கு ஃபுல் நோட்ஸ் ரெடி பண்ணியாச்சுங்க அதேமாரி திருக்குறளுக்கும் ஃபுல் நோட்ஸ் ரெடியாக இருக்குது இதில் உங்களுக்கு நோட்ஸ் வேணும் இந்த சயின்ஸுக்கு உங்களுக்கு நோட்ஸ் வேணும்னா தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க நான் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுறேன் நோட்ஸும் உங்களுக்கு பிடிஎஃபாக கொடுத்துறேன் வேணாம்னா இதை பார்த்து இதை பார்த்து படிச்சுங்க நைன்த்து புக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுவும் வந்து பழைய புக்கில் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் முக்கியமாக நீங்கள் என்ன பண்ண இந்த மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணும்போது நைன்த்து புக்கில் தான் நிறைய நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பழைய புக்கில் அதனால் கொஞ்சம் பழைய புக்கை தரவா படிச்சுங்க அதேமாரி அட்டையிலேருந்துலாம் கேட்குறாங்க ஒரு டைம் வந்து அட்டையில் இருக்கிறதும் ஃபஸ்ட் பேஜில் இருக்கிறதும் ஒரு கிளாஸ் பார்த்துருங்க சரிங்களா அப்போ தான் உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஏ டு இசட் ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ என்னோடய வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய் ஃப்ரெண்ட்